this is first time i wrote uh maya nichana in english magical ladder it's kind of uh, speculative fiction and uh, magic realism elements also in that it's a new kind of experiment about caste because we have so many perceptions notions about caste i tried exclusively this speculative fiction i wrote in in that form uh context is um caste victims caste benefits are there in society but always we uh we talk about victims only but we always criticized uh brahmanism brahmin but uh, caste is not created by dalits or caste victims who created this that is the question but we need to we need to careful about caste because this is an inspiration for me uh dr b baba baba saheb ambedkar he said in his a uh, famous book annihilation of caste whoever community individual wherever in india you turn in any direction you like caste is the monster that crosses you path caste is monster that process your path you cannot have political reform you cannot have economic reform unless you kill this monster this is the inspiration for me i wrote novel um uh divya i i will read in telugu divya will translate before that కాస్టిజం అంటే అందరూ బ్రాహ్మిని మనము టార్గెట్ చేస్తాము మనము విమర్శిస్తాము కానీ కాస్టిజం వల్ల బ్రాహ్మిను కూడా చాలా కష్టపడతారు అందుట్లో ఇంకా దళిత్స్ ఓపెన్ గా ఛాలెంజ్ చేస్తురు క్రిటిసైజ్ చేస్తురు ఇంకా మాట్లాడుతున్నారు కానీ కొంతమంది సిన్సియర్ గా ఉండి సెన్సిటివ్ గా ఉండి సైంటిఫిక్ గా సైంటిఫిక్ గా ఉండే వాళ్ళు మాట్లాడలేక వాళ్ళు సఫర్ అవుతున్నారు అయితే ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది నాకు ఒక మీటింగ్ లో ఈ క్యాస్ట్ వల్ల ఎవరు బాగుపడతారు ఎవరికి బెనిఫిట్ అంటే నేను వాళ్ళకి తొందరగా ఆన్సర్ చెప్పలేకపోయాను వీళ్ళు బెనిఫిట్ వీళ్ళు విక్టిమ్స్ వీళ్ళు క్లాస్ అనేది అంత బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో క్లియర్ డివిజన్ కనపడలేదు కానీ కాస్ట్ వల్ల అందరికి నష్టమే అనే దాంతో ఒక బ్రాహ్మిన్ బాయ్ ని నేను తీసుకొని మాట్లాడాను కాస్ట్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ గ్రేవ్ యార్డ్ అది బొందలగడ్డ ఈ బొందలగడ్డ గురించి చాలా ఎమినెంట్ దళితులు రాశారు హరిచంద్ర అని హరిచంద్ర నాటకం అని మన గుర్రం జాష్వ రాశాడు నిచ్చెన మెట్లు అని మోడుకూరి జాన్సన్ రాశాను ఇప్పుడు నేను మాయా నిచ్చెన అని నేను రాశాను నేను మీకోసం చదువుతాను నేను అనుకుంటా మీరు అందరు ఇష్టపడతారని భావిస్తున్నాను సో సో ఫార్ the first draft was given to me and i translated it as well so the context that she was trying to say was that um, about a question that she sort of uh, met with in a meeting where we tend to look at caste as something that's 
in in one dimensional in the sense that they are victims and they are perpetrators or the oppressors. Um, it's 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 something that um, uh, beyond that is what she's trying to explore. Um, and the inspiration for it was uh, came in from a question from a meeting um, where it's who's benefiting from caste or who's uh, suffering from the practice of caste. So it came about from there, and that's where her inspiration for this novel comes from, uh, where she takes the protagonist of this uh, novel uh, is uh, is called Shekhar, and uh, he's a Brahmin boy. And so the story, the novel sort of revolves around him and his struggles uh, with several things. His conversation with caste. Yes, his conversation with that. And she also compares caste itself as graveyard and also she invokes certain writers who have written and who referred to caste as graveyard like Guram Joshua and uh, the name of this novel is Maya Michina which is usually translated as um, uh, mysterious mysterious ladder ladder itself uh, ladder in a sense that also sort of uh, representing uh, the ladder of caste itself yenduko ekkadiko teliyadu kaani o gammam cheradaniki annatlu paragedukune unnadu shekar chuttu chikati thanu narche tobo maatram spashtanga kanipistundi chikati gurinchi digulu ledu tellaga naamamole వెలుగు కనిపించే దారింబడి విసుగు లేకుండా అలా పరిగెడుతూనే ఉన్నాడు నేను ఒక్కడినే ఇలా పరిగెడుతున్నాను ఏమిటి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను వేగంగా వెళ్తున్నానేంటి అసలు ఎందుకు వెళ్తున్నాను ఇంత వేగంగా నడిచినా నా కాళ్ళు అస్సలు నొప్పి పెట్టడం లేదు ఎందుకు అయ్యో క్లాస్లో కాళ్ళు నొప్పితో కూలబడిపోతుంది డాక్టర్ ఏమో నీకు మాల్ న్యూట్రిషన్ ఉంది గుడ్డు తిను అని చెప్పింది కానీ నా బ్రాహ్మణత్వాన్ని కాపాడుకోవాలని నేను గుడ్డు తినలేదు అట్లాగని కాల్ కాళ్ళ నొప్పులు వచ్చి క్లాస్లో నేను కూలబడిపోయాను ఇక్కడ మాత్రం పరిగెడుతూనే ఉన్నా ఇప్పుడేంటి నా కాళ్ళు ఇంత తేలికగా కదులుతున్నాయి తనకు తానే ప్రశ్నించుకున్నాడు తన కాళ్ళు దారింబడి నడుస్తున్నట్లు కాక తేలికగా గాలిలో వేలాడుతున్నట్లున్నది శేఖర్తో అవును ఈ దారి నన్ను తీసుకుపోతుందా నేను దారింబడి వెళ్తున్నానా మళ్ళీ ప్రశ్నించుకున్నాడు తనకు తానే పోతూ పోతూ ఓ దగ్గర తకీమని ఆగిపోయింది తేలిపోతూ నడుస్తున్నోళ్ళల్లా గబిక్కిన ఆగిపోయింది ఇదేంటి ఆగిపోయాను అని చుట్టూ చూసింది చీకటిగా ఉన్నా అక్కడ పెద్ద పెద్ద చెట్లు ఉన్నాయని తెలుస్తుంది తన ముందు ఇరవై అడుగుల మేర దూరంలో ఉన్న చెట్లు చెట్లను తలెత్తి చూసింది పచ్చటి చెట్లు కూడా చీకటిలో నల్లటి ఆకారాలుగా కనిపిస్తున్నాయి పొగజూరిన పైకప్పులే ఉన్న ఆకాశపు పేపర్ మీద నల్లటి రంగుతో గీచిన చిత్రాల్లా కనిపిస్తున్నాయి చెట్లు అన్ని చెట్లే అంతేగాని ఏ చెట్టు ఏది అనేది మాత్రం తెలియడం లేదు చెట్ల మీద నుండి గబ్బిలాలు చేపకోటి ఎగురుతూ చుట్టూ తిరుగుతూ తన తల మీద నుండి గిరికీలు కొడుతున్నాయని వాటి రెక్కల చక్రుతో అర్థమవుతుంది స్పష్టంగా తెలుస్తుంది గుబుత్సాకరమైన కీచురాళ్ళ చప్పుడు గబ్బిలాల అరుపులు వింతగా వినిపిస్తున్నాయి ఆ శబ్దాలన్నీ వింటూ చుట్టూ పరికించి చూసింది శేఖర్ ఇది అంత శ్మశానంలా ఉంది అన్నాడు హాయ్ హాయ్ శేఖర్ వచ్చేసిందో అన్న అరుపుకి పెద్ద గాలి విసిరింది ఆ గాలిలోని సన్నటి దుమ్ము ఇసుక విసిరింది ఆ కాస్త ఆయన ముఖాన్ని స్పర్శించింది ఈలోపు శేఖర నీకు స్వాగతం రా 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 నీ కోసమే ఎదురు చూస్తున్నా అని తన ఎదురుగా ఉన్న చెట్టు మీద నుండి పిలుపు ఎవరు మీరు నన్ను ఎందుకు ఈ శ్మశానంలోకి పిలిచారు విషయం ఏంటి అసలు మీ పేరేంటి మీ ధ్వని వస్తున్న వైపు చూస్తూ అడిగింది శేఖర్ నేను ఎవరో చెప్తాను కానీ ఒకటి మాత్రం గుర్తించుకో నేను నిన్ను వేలు పట్టు నడిపించక రాలేదు ఇక్కడికి నీవు కొట్టుకొని వచ్చిన గాలి ఉంది కదా ఆ గాలి నేనే విసిరింది నేనే పలికింది అవతల గొంతు అదెట్లా విచిత్రంగా మాట్లాడుతున్నారు మీరు గాలి విసిరడం ఏమిటి నేను గాలి కొట్టుకురావడం ఏంటి 
మీరు గాలి విసిరే దయ్యమా ఏంటి లేక చెట్టు మీద బేతాలుడా అడిగింది శేఖరం నేను దయ్యము బేతాలు అయితే మరి నీవెవరో నువ్వు పట్టువదలని విక్రమార్కుడివా ఏమిటి వందల ఏళ్ల నాటి బేతాలుడే గుర్తున్నాడా మీకు నేటి డ్రాక్యులాలు ట్రెండింగ్ కరోనా వైరస్లు వ్యాధికి వస్తలేవా వేదాంతి మీకు అని వెటకారంగా అడిగింది అవతల గొంతు అమ్మా నువ్వు డ్రాక్యులానా కరోనా వైరసా అని బెదిరిపోతూ తన కుడి చేతిని మాస్క్లా మూతి ముక్కు బిగించి కప్పేసుకున్నాడు అయ్యో శేఖర వీటికే ఇంతగా భయపడితే నా పేరు చెప్తే ఇంకెంత బెదిరిపోతావో మరి అన్నాడు అవునా మీరు ఇంతకంటే భయకరమా కరోనా వైరస్ కంటే భయం భయంకరుల డ్రాక్యులా కంటే భయంకరుల కానీ మీ ధ్వని వింటుంటే అలా లేదే అంతేకాదు ఆడగొంతో మగగొంతో కూడా పోల్చుకోలేకపోతున్నాను అవును చెప్పండి మిమ్మల్ని ఏ జెండర్ తో సంబోధించాలి అడిగింది శేఖరం నిజం చెప్పమంటావా నాకు జెండర్ అని తేడా లేవు నువ్వు ఏ జెండర్ తోనైనా పిలవచ్చు పురుషుడుగానైనా పిలవచ్చు స్త్రీగానైనా పిలవచ్చు అదెట్లా అని అడిగే ఛాన్స్ నీకు ఇవ్వను నేనే చెప్తాను విను నేను ఎక్కడైనా ఉంటా స్త్రీలోనైనా పురుషుల్లోనైనా ఇందున్న డందు లేదు అన్న సందేహం వలదు ఎందెందు వ్యక్తిన అందందు కలను ఎవరిలోను ఏ మనిషిలోను ఆడ మనిషిలోను పురుషుల్లోను నేను ఉంటాను ఇది ఎవరికైనా వర్తిస్తుందో లేదో కానీ నాకు మాత్రము అక్షరాల వర్తిస్తుంది అని సాగదీశి మరీ చెప్తుండు అవతలి గొంతు అంటే నువ్వు సర్వంతర్యామియా అది దేవుడి విషయంలో మాత్రమే కదా అడిగింది శేఖర్ సర్వంతర్యామి కాదు నేను కేవలం మనసుల్లోనే ఉంటా తప్ప జంతువుల్లో చెట్టు పుట్టల్లో ప్రకృతిలో ఎక్కడా ఉండను కానీ కొద్ది మంది దేవుళ్ళ విషయంలోనైతే వారు ఎక్కడ ఉంటారో నన్ను అక్కడ ఉండమన్న శాసనం మాత్రం ఉంది అది నేను పాటిస్తున్నా నువ్వు మర్చిపోయావేమో ఆ విషయం మళ్ళీ నన్ను అడుగుతున్నావు మర్చిపోవడం ఏంటి సర్వంతర్యామి అనేది దేవుడి విషయంలోనే ఖరాఖండిగా చెప్పిండ శేఖర్ హాహాహా అని గట్టిగా నవ్వి మీరు దైవాంశ సంబుతులు మరి కానీ అప్పుడప్పుడు పాపం మనుషుల్లా ఆలోచిస్తారే ఇక ఇలా కాకుండా కలిసే మాట్లాడుకుందాం మనం అంటూ ఓ నిచ్చెన లాంటి ఆకారం ఒకటి చెట్టు మీద నుండి గాలిలో ఎగురుతూ వచ్చి శేఖర భుజం మీద కండు వల వాలిపోయింది సునాయసంగా గాలిలో తేలుతూ వచ్చిన భుజం మీద వాలిన నిచ్చెనను నెమ్మదిగా చేతితో తడిమి చూసుకున్నాడు ఏమిటి ఇంతసేపు నేను నీతో మాట్లాడింది అడిగిండు చిన్న గొంతుతో అవును అని నెమ్మదిగా చెప్పింది నిచ్చెనలోని గొంతు ఇంత పెద్ద నిచ్చెన ఇంత తేలికగా ఇంత సున్నితంగా కండువల నా భుజం మీద ఇట్టే ఉదిపోయిందేమిటి అని మెడ నటువైపు నుండి పూర్తిగా వంచి వెనక కొస నుండి ముందు కొస వరకు తేరి పార పరికించి చూసిండు ఒదిగిపోయిన నిచ్చెన నిచ్చెన మధ్య మెట్లు అటూ ఇటు మెల్లగా కదులుతున్నాయి ఇదే నిచ్చెన ఆకారంలోనైతే ఉంది కానీ నిచ్చెన కాదు కర్ర నిచ్చెన కాదు ఆ కలరు లేదు బిరుసుగా లేదు బరువు లేదు నిటారుగా లేదు అట్లాగని పండబెట్టి కూడా లేదు మనిషి రంగులోనూ చామన ఛాయలోనూ ఉంది నడవనడమా ఎర్రటి రక్తం మార్కలు కనిపిస్తున్నాయి తోలులా అటు ఇటు వదులుగా కదులుతుంది కాస్త దర్శుకొని అమ్మో ఇది పెద్ద పామైత కాదే అనుకున్నాడు ఉన్నట్లుండి ఠక్కున ఆ నిచ్చెన గోధుమ రంగులోకి మారిన మారిన శాల్వల తయారయ్యింది శేఖర్ ముందే చెప్తు చెప్పడం నా బాధ్యత చాలాసేపు నిలబడి మీ కాళ్ళ నొప్పులు వస్తే చెప్పండి నేను ఒక పీటనై మీ పిరుదుల కింద కూర్చుంటా మీరు ఆరాంగా ఇక్కడ కూర్చొని మనం మాట్లాడుకోవచ్చు చెప్పింది కులం నిచ్చెన మెట్లను తదేకంగా చూస్తున్న అతనికి మెట్లపై ఏదో గుర్తులు గుడిపెలు కనిపిస్తున్నాయి Okay, so this is an excerpt from the novel that uh, we just introduced you to. And this is the fourth chapter. Um, so this goes, this, goes, this goes this way. Somewhere, some, somehow, somewhere, Shekhar was walking about. No, no. It was more like running. It was pitch dark around him. But even in this darkness, his path was crystal clear for him to move ahead. The darkness didn't bother him. He kept marching ahead on the path of blaze for him. Why am I walking alone? Like this, this fast? How is it that however long I walk, 
I don't feel any strain. Shekhar felt his jelly legs floating about in the air. By the way, is this path taking me with it or am I taking the path with me? At this point, the path stopped abruptly. His jelly legs also had to stop. How come I stopped walking and floating now, he thought as he looked around. Even though it is dark, he can still perceive that there are, there are giant trees around him. He craned his neck to look up at the trees that stretched up to 20 feet. In this darkness, the green trees appeared in black silhouettes, much like black sketches on white paper, but it was hard to distinguish what kind of trees they are. They were so. About these trees, about these trees, bats were swirling around, and this was apparent from the sounds of their wings. The pulse of sounds and screams of bats were audible. Shaker kept peering in this darkness while curiously listening to the sounds around. This looks like a graveyard, he thought to himself. Shekara, welcome. Please come. I have been waiting for you. Someone's voice came in from a tree that was across him. Who are you? What is the matter? Why am I called to this burial ground? First of all, what is your name? Shekara uttered a string of questions to the voice. I will tell you who I am. But remember, I did not bring you here. But yes, the world, the whirlwind that swept you here was thrown by me, said the voice. What does that mean? What are you yapping about? How can you throw a wind at me? Are you a wind throwing devil or a sorcering Betar? Oh, then what are you, Aladdin, a prince of Arabian city? How am I reminding you of an age-old, age-old uh, Betar? What about the modern Draculas or trending coronavirus? What? Dracula? Coronavirus? A short shaker covered his mouth and nose, masked his mouth and nose quickly with his right hand. Are you a shaker? If you are scared of this, I don't know how you will react to my name. Are you scarier than this? You don't sound like that. In fact, it is hard to distinguish your voice. It is neither a male voice nor a female one. What are your pronouns? Shall I tell you the truth? There was a moment of silence between the both of them. The fact is, I do not belong to either of the gender. I am in everything. I am sure this increases your curiosity with more questions. Wait, I will tell you. I am here, I am there, and I am everywhere. I am both in female and male forms. What's more, everything is born for me. Oh, does that mean you are omnipresent like God? That's what Shekhar. I'm required to be there where God is, and that's the rule. A ladder-like cloud emerged out of thin air amongst the dark tree silhouettes. It slowly flew towards Shekhar to land on his shoulder. What? Have I been talking to a ladder so far? How is it possible that this huge ladder feels so light and smooth? It is snug on my shoulder like a shawl. By bending his left side of the body, he kept tapping on that ladder from one side to the other. The steps are moving about smoothly. Not only that, there are images of a bunch of people on each of these steps. That's the excerpt. From her new novel, I have been working with her for some time and uh, working on uh, four of her uh, works at the moment. And uh, I'm very fascinated with this uh, turn in her uh, literary career. We all know, we've all uh, read her Father Mimi and Elephant and other stories as well. And it's quite, uh, the, the setting of these works are quite idyllic and uh, rural setting is something that is quite prominent and very pleasant. So uh, the, the speculative turn in her writing is uh, quite fascinating and also there's a bit of an urban turn that, that you would see in future when these uh, works get published. Thank you.